。十分钟后，老者敲了敲门，在得到林婉儿的应允之后，还推开门，有些迟缓地走了进来。而他的手里还拖着一台笔记本电脑。他将电脑摆在林婉儿的面前，开口道：“小姐，您让我查的信息已经都查到了。”全国姓叶，名为清晨的陈的男性。一共 2,128 人， 3 0岁以下的879人，全国姓叶，名为星辰的辰的男性，一共540人， 3 0岁以下的，一共是213人，全国姓叶，名为尘土的辰的男性，一共只有20人， 3 0岁以下的只有7人。除此之外，我用拼音把所有姓叶。名字发音为“琛”的三十岁以下男性的资料也都调取出来了，一共一百七十二人。说罢，他又道：“这些叶琛的所有信息都在这里，您请过目。”好，林婉儿点了点头，手指搭在方向键上，快速浏览起每一个叶琛的相关信息。这几日，他早就通过反复观看监控录像，将叶琛的容貌记得一清二楚，所以。眼下主要的比对方式，就是通过证件照来核对自己看到的信息与见到的叶晨是否为同一人。但奇怪的是，所有人的信息全部浏览一遍，竟然没有发现那晚救他的那个叶晨。林婉儿皱了皱眉，不由问：“那老人所有叶晨的信息都在这里了吗？”“对。”老者点了点头，“能查到的都在这里了。”林婉儿心中不由暗存：“莫非他当时骗了我？”想到这，他又不禁摇头，不应该啊！他当时肯定有十足的把握能够抹去我的记忆，这种情况下，他完全没必要说谎吧？而且，他既然都敢向破青会下手，不可能不敢在那种情况下对我吐露真名。老者见林婉儿皱眉不语，忍不住问小姐：“有什么问题吗？如果您有什么其他线索，也可以告诉我，多一条线索就能多一分把握。”林婉儿有些颓然地摇了摇头，楠楠道：“没有什么其他线索了，只知道他叫叶晨。”老者咂了咂嘴，所有叫叶晨的信息都在这里了。如果他没说谎，那他会不会是海外华侨？虽然叫叶晨，也是华人，但国籍在其他国家。林婉儿开口道：“他说了，他是华夏人，不过也不排除你说的这种情况。”毕竟很多华侨的祖国认同感也很强，对外也会说自己是华夏人。可如果是那样的话，全世界两百多个国家，我就只能大海捞针了。说到这，林婉儿忽然有些不甘心地抬起头来，问那老者有没有一种可能，他的身份在系统内被加密过？加密？老者皱眉想了想，开口道：“加密的情况确实有，特殊身份的人，相关信息是会被加密的。”不过，为了确保这些加密信息不被查出来，系统本身是无法直接调取加密内容的。林婉儿问他一般的加密逻辑是怎样的，老者道：“据我所知，加密逻辑有两种，一种是他的身份信息被完全从系统中抹除，将信息存放在另一个相互隔绝的系统内，后者不会与网络有任何连接，也就是说，他的真实信息只存在于后者那个系统内。”外界谁都查不到任何线索。说着，老者又到另一种就比较复杂，是这个人他本身有一套真实的身份信息，不过这套信息在系统内被加密过，某种程度上变成了单向身份。林婉儿追问单向是什么意思，老者解释到单向的意思是他的身份证、他的护照、驾照，甚至户口本、结婚证等身份证件都是真实的。身份证号码也是真实的，但系统内任何人如果想模糊查询他的信息，都是查不到的。就比如我想查一查全国叫叶晨的都有谁，那系统返回来的结果里不会出现他的信息。我想查询全国所有姓叶的人的信息，出来的结果也不会有他。就算是我们把全国好几亿男性的信息都调出来，这里面也不会有他。如果想查询他的信息，有两个条件，首先是必须知道他的名字以及他准确的身份证号码，这两个信息都完全无误的时候，才能查出来他的信息。这样一来，就基本杜绝了别人广撒网式的搜寻，因为像您这样
。真正需要用这套系统去茫茫人海中找某个人的情况，您不可能知道他的身份证号码。如果您都知道他的身份证号码了，就等于您已经掌握了他的真实信息，这样您也就不需要用这套系统去广撒网了。林婉儿感叹道：“如此说来，这种加密方法还是很聪明的。不太了解他的人在系统里找不到他，了解他的人又不可能再来系统里查他的信息。就算了解他的人来查，输入姓名和身份证号，出来的也是真实结果，也查不出什么端倪。”对。老者点了点头，到有些身份非常非常特殊的人会用这样的方法进行隐藏，这样能让一个人真正做到大隐隐于世，一切都是真的，但一切又都让对他别有用心的人无从查证。说着，老者又道：“这样的人用他自己的身份，不仅不用担心被别人查到，而且生活也不会受到任何影响，因为除了我刚才说的。”必须靠姓名加身份证号才能查出他的信息。他的所有证件其实都是单向的查询通道，比如路上有警察查询他的身份证，只要警察用设备读取他的身份证，就能在系统内查询到他的所有信息。如此一来，警察也不会发现任何异常。如果他想坐飞机，只要他买票的时候用了正确的姓名和身份证。拿着身份证就能顺利办理登机。如果他想出国，那就用他的姓名和护照号订票，到时候他拿着护照就能顺利出关。但是，如果谁想反过来通过飞机登记的信息去查他，那是根本查不到的。如果您想搜索一下有没有叫叶晨的人在国内坐过飞机，但您只知道他的名字，那他的信息也不会显示出来。林婉儿那两条柳叶一般的眉毛微微向着中间堆蹙，表情凝重又发愁。迟疑片刻，他问老者：“不管我要找的人是第一种还是第二种，以你的地位和人脉，能不能查到这些被隐藏的信息？”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。